कहा नहीं करेंगे नॉर्मल स्विच ऑफ ना हो काम है उससे आज ले आओ दे दो नॉर्मल रख के हैं पास काम नहीं चलेगा
आवाज ही लग रहा सर जुड़ नहीं पा रहा था अभी आभाजी लग रहा है सर अभी जू नहीं पा रहे हैं अभी लो पानी पी लो सर अभी पानी नहीं जुड़े हम लोग वेट करेंगे जब तक नंबर ना ठीक है Good morning. Welcome, sir. Welcome. Uh, good morning, sir. Very good uh, morning, all. Uh, good morning, sir. Morning. Uh, Abha, madam, please start the session. Good morning, sir. Yes, sir. Yes. Uh, okay. Sir. UGC HRDC Center, DDU University, Gorakhpur, Dwara, Ayujit. इस फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम के इस प्रथम सत्र में मैं डॉक्टर प्रशंसा शर्मा महिला महाविद्यालय बीएचयू से आप सभी का स्वागत करती हूं आज हमारा ज्ञान वर्धन करने और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए प्रोफेसर ओमकर नाथ उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूं सर और डॉक्टर सुधीर कुमार जी से मैं आग्रह करती हूँ कि वो सर का औपचारिक Uh, स्वागत करें ओवर टू यू सर सर सुधीर सुधीर कुमार कुमार जी धन्यवाद मैं मैं डॉक्टर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर द्वारा आयोजित यूजीसी एचआरडीसी फोर्थ फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम में आज हम सबके बीच एज द रिसोर्स पर्सन के रूप में लखनऊ विश्वविद्यालय के 
अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर ओंकार नाथ उपाध्याय सर उपस्थित हैं सर का इस प्रोग्राम में हम सभी प्रतिभागियों की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है सर आज क्यूरिकुलस क्यूरिकुलम डिजाइनिंग आउटकम बेस्ड लर्निंग एंड चॉइस बेस्ड लर्निंग सिस्टम विषय पर अपने व्याख्यान से हम सबको लाभान्वित करेंगे इससे पहले मैं सर का थोड़ा सा जो है सर के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि सर का एरिया है इंग्लिश पोएट्री लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश एंड लिटरेचर ऑफ द इंडियन डायस्पोरा सर ने द डायस्पोरिक सेंसिबिलिटी द लिटरेचर ऑफ म्यूटिशियस शीर्षक पर अपना शोध कार्य पूरा किया है इसके अलावा सर ने नेशनल एंड इंटरनेशनल सेमिनार में अपने रिसर्च पेपर भी प्रेजेंट किए हैं सर की दो बुक्स भी प्रकाशित हैं इसके साथ ही अब मैं चाहूंगा कि सर अपने व्याख्यान से हम सभी प्रतिभागियों को लाभान्वित करें धन्यवाद The topic of today's lecture is curriculum designing, outcome-based learning, and choice-based credit system, also known as CBCS. Actually, in higher education. new education national education policy 2020 we find drastic change in the formation of curriculum and syllabus so first let us discuss about the difference between curriculum and syllabus jo pathyakram hai woh ek विषय के एक क्लास के एक यूनिट में जो पाठ्यक्रम हमें पढ़ाना है पुस्तकें उनकी जानकारी देता है डील्स विथ मल्टीपल एरियाज ऑफ फ्रेमिंग the system the system i mean to say designing when we design the curriculum of any subject we should always focus attention upon the relevance of the course jab bhi koi patyakram banta hai सबसे पहले उसकी क्या उपयोगिता है इसका ध्यान रख, रखा जाता है द फर्स्ट थिंग वी फोकस अटेंशन अपॉन द रेलिवेंस ऑफ द टॉपिक और द कोर्स एज फर एस एफ आई पी इज कंसर्न it is meant for enriching the faculty members of different streams of knowledge in connection with its interdisciplinarity fip is not specified to a subject but fip deals with multiple areas of subjects may I talk to you something about say for example languages any languages maybe hindi english sanskrit tamil telugu kannada french german russian english whatever it is chinese every language has its own components so proficiency of language 
when we talk of sufficiency of language we frame certain modules and those modules are applicable in all languages all languages has its alphabets and alphabets vary from language to language not only alphabets but scripts also differ from each other each language has its specific number of alphabets sometimes the language is scientifically arranged and sometimes we find its variations as far as Sanskrit school of language is concerned. It has its scientific mode of pronunciation. But when we talk of English, English language consists of twenty-six alphabets. Out of which we find twenty-one consonants. Five. vowels not only that but we also find combination of vowel sounds which is known as diphthongs when we find two vowel sounds together say for example create e a loud o u bear a a so when we find two vowel sounds together it's called diphthongs so in this way there are 26 alphabets in english language out of 26 alphabets we find 44 sounds in english language so now let us talk about yes alphabets from alphabets we find words words consists of alphabets this convey certain meaning if alphabets are placed together in a systematic order which conveys meaning it is called words and from words we find syntax syntax i mean to say sentence structure from words we find an order of words in the form of sentence so when we talk of uh, structure of sentence structure of sentence also differs from language to language let me give you an example of three languages in hindi language the structural order is s o v ram phal khata hai but when we translate the same into english its structural order is s v o subject verb then object ram eats mangoes but when we come to sanskrit language here we find complete freedom freedom in order of the sentence may i give one example uh when kaliras came to vidyottama then vidyottama said asti kashit vag vishesha the sentence begins with asti which is verb form 
वाघ विशेषक एंड कालिदास रोड फोर मैग्नम ओपस स्टार्टिंग विथ ईच एल्फाबेट ईच वर्ड अस्थि कश्चित वाघ विशेषक सो वी फाइंड एल्फाबेट्स वर्ड्स स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस then we find grammar grammar also varies from language to language take you the example in english we find only two kinds of numbers singular number and plural number but when we study sanskrit language it consists of three kinds of numbers ek vachan dve vachan bahu vachan secondly in english i is first form but in sanskrit he is considered as the first form so language varies from each other again we find two kinds of rather we can say three kinds first is so let me tell you the meaning of word trans t r a n s trans means change when we find the change of uh, Language. It is called translation. But when we change only script from Devanagari to Roman Lipi, it is called transliteration. So in this way, we find different order in different languages. in grammar also when we discuss the grammar of english let me tell you one thing that grammar is the soul of language and language is the soul of literature language is the soul of it so this aspect is very important when we discuss the curriculum of languages in the present scenario when we talk of nep 2020 one very important component is to be discussed MEP 2020 deals with integration of integration of studies and social science with STEM. STEM means science, technology, engineering, and mathematics. there is no previously this is a water that compartment in different schools of knowledge but at the same time we find combination and correlation of different languages different schools of knowledge we find different school of knowledge no doubt but each complement other in this way when i discuss some of the so a very famous novelist and poets of english literature we find that they were engineers and doctors 
so there is no any watertight compartment in framing the syllabus now let us come to the main topic which is allotted to me for discussion of the day that is curriculum designing when we design any curriculum we should always keep in mind the curriculum of different unity universities not only across the nation but across the world also because the curriculum requires complete knowledge of the subject at the same time in nep two space is given to indian knowledge system indian school of knowledge actually sometimes we find indian knowledge system and incorporate indian knowledge system as a part of curriculum in a very small small space is given to indian knowledge system but i friends when the syllabus is framed we should always focus maximum importance be given to indian knowledge system in every stream of knowledge whether it is science or technology or mathematics or literature or grammar every where we find indian school of thoughts but since the system which we adopt at the center which prevails not we adopt which prevails in the 21st century today it was based upon the curriculum designed or the education system adopted by lord macaulay in 1835 since 1835 to 2022 about approximately 200 years back we still follow the education system the founded by lord macaulay what was that education system if you read a very famous novel of toby stair and the title is babu fiction it means indian uh, lord macaulay education system produced babus babus i mean to say class maybe super great class or lower grade class it keeps the motif of this education system of lord macaulay is to keep indians far away from their own knowledge system one thing and second thing is to highlight focus attention upon the 
superiority of western school of thoughts so in if this stream of knowledge in every stream of knowledge we find that do we still focus attention upon western school of thoughts in a this stream of thoughts even when we study english literature hardly we find one paper of indian literature english or indian english literature or indian writing in english or indian english translation or translation theory and practice what i mean to say that a great deal of work have already been done in indian knowledge system as we all know that knowledge system begins from vedas ved the very word ved means vid vid means gyan knowledge means gyan so instead of actually what happens there are two things first after getting job we hardly we all become lotus lotus eaters we must be ulysses so this design we should always focus at this of any subject we should always focus attention upon indian knowledge system because indian solid system is very rich very profound and very is classical not old as classical as a more classical than that of greek and latin so curriculum designing is a very important component of knowledge which requires comprehensive and rigorous studies that can only be possible if we faculty members should strengthen ourselves in connection with indian school of thoughts because in science also in technology also in mathematics also in poetry as well can tell you even not only that in lexicography the first dictionary was written was amal kosh which is very famous but hardly we focus attention upon amal kosh we focus attention upon dr samuel johnson and considered samuel johnson was as the first lexicographer so in curriculum what i mean to say while designing curriculum of any stream of knowledge of any subject we should give do importance and space to indian knowledge system this is the first, first thing now let me just say something about uh, how to develop a curriculum of any subject focusing attention of the special reference to english language clear 
with special reference to English sentence. So, in curriculum, what I feel, having the experience of so many universities syllabus, and not only that, we also worked in NCT in connection with an international curriculum development at educational level. So we study that uh, Sorry, sir, for interrupting for me. Actually, our participants are more Hindi language. And so, English is also in English. So, sir, I would like to request that you use both languages. Yes, yes, yes. So, when we develop the curriculum, the first thing that comes to mind is that जिस सब्जेक्ट का करिकुलम हो उसके लगभग सारे किन किन कंपोनेंट्स को हम डिस्कस करना चाहते हैं जो भी कंपोनेंट होगा उसमें एक ऑर्डर होना चाहिए एक सिस्टम होना चाहिए एक व्यवस्था होनी चाहिए अगर उसमें ऑर्डर है सिस्टम है व्यवस्था है तब वो करिकुलम परफेक्ट होगा क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है कई इंडस्ट्रीज का जब हम करिकुलम को पेपर में डिवाइड करते हैं तो पेपर में डिवाइड करते समय भी एक सिस्टम होना चाहिए आज के टॉपिक का तीन पार्ट है करिकुलम डिजाइनिंग लर्निंग आउटकम एंड सीबीसीएस तो आई हैव टू फोकस अटेंशन अपॉन ऑल द थ्री कॉम्पोनेंट्स टुगेदर बिकॉज यू कैन नॉट डिवाइड और डिस्कस वन विदाउट द डिस्कशन ऑफ द अदर What is choice-based trading system, and what is the relevance of choice-based CBCSP? Actually, in choice-based trading system, we find interdisciplinarity. की बात हम करते हैं. इंग्लिश का स्टूडेंट है इंग्लिश का जब हम करिकुलम डेवलप करते हैं तो साथ में फिलॉसफी साइकोलॉजी मैथमेटिक्स और साइंस के पेपर्स और सोशियोलॉजी और सोशल वर्क्स इनके भी माइनर पेपर्स रखते हैं ऑब्जेक्टिव ये है उसी प्रकार से जब मैथमेटिक्स का करिकुलम डेवलप होता है उसमें भी इंग्लिश का एक पेपर होना चाहिए जिससे कि मैथमेटिक्स का स्टूडेंट की इंग्लिश भी स्ट्रांग हो और इंग्लिश के स्टूडेंट का ज्ञान मैथमेटिक्स के बेसिक नॉलेज का होना चाहिए तो सीबीसीएस का एक ऑब्जेक्टिव तो ये सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सीबीसीएस स्कीम इज इट इज क्रेडिट बेस्ड सिस्टम द पेपर ने करी द होल करिकुलम Suppose that the curriculum uh, is divided, is of the whole curriculum is of ninety six credits. Ninety 
divided into five papers. So, five papers means 24, 24, 24, that is 72, and then eight, 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 that is 24, 96. Apart from that, in CBCS, also we find zero credit papers. The certain papers which demand only qualifying marks. Competency is not required, but qualifying the paper is important. Company. मैं इंग्लिश पे आता हूँ फिर बड़ा कठिन प्रश्न है क्योंकि कई जटिलताओं को हम लोगों को फेस करना पड़ता है सिलेबस करिकुलम डेवलपमेंट इस अ स्किल it cannot be randomly developed. Usko random loop me up develop nika sakte. And also at the same time, it requires very rigorous and scientific analysis. So when we frame the curriculum, from curriculum, let me come to syllabus. Suppose that there are six papers. Each paper is divided into units. Now see how scientific it is. And each unit is divided into credits. Suppose that the paper is of 26 credits and there are six units. Each unit consists of four credits. Not only that, at the same time, we also specify number of hours in which the, the unit may be covered. Many kahake justice on this year. Is Lia Kaha justice on this year? जब हम randomly paper का curriculum develop करते हैं, तो हम justice नहीं कर पाते हैं. अभी मैं किसी industry के board of studies में था, मैं हमको लगता है आप सभी लोग अधिकांश लोग UP को ही belong करते होंगे, different industries of Service. Uh, government of UP has provided a specific syllabus to us. And we have to adopt. We have to, let's see the language. We have to adopt the syllabus with 30% of changes. Now see, you can neither delete nor add, but only you can replace. So what I feel that 
since university is an autonomous system so freedom should be given to the university to adopt his own syllabus and curriculum to develop its own curriculum because the university is known from its syllabus अगर कोई स्टूडेंट बाहर जाता है तो इसलिए जाना जाता है कि आप अमुक विश्वविद्यालय से आए हैं उसका इतना दिस सिलेबस तो व्हेन वी फ्रेम द सिलेबस वी शुड ऑलवेज कीप इन माइंड फ्यू थिंग्स व्हाट आई विश टू से दैट इज फर्स्ट title of the paper the title of the paper should be clear and perfect now say for example if the title is from chaucer to darinesa and sarslam is included in the paper that is the flaw of the paper of the curriculum so always we should keep in mind the title of the paper and the units of the paper balance should be there in the units if you incorporate four place in one unit i had strong objection because ek unit mein char play ek semester mein padhaya nahi ja sakta hai justice can not be done i strongly objected and i have strong objections in the same way when we prepare the paper when we prepare the syllabus of the paper in the beginning of the syllabus of the paper introduction should be given about the title of the paper about the components of the paper about the relevance of the paper then we should mention divide the paper into units so when we divide the papers into units there should be proper balance hamesha is baat ka dhyan rakhna chahiye ki hum kitna padha sakte hain ek kyunki ab wo year wise syllabus nahi hai semester wise hai six months वो भी सिक्स मंथ्स में हार्डली आई थिंक फोर मंथ्स व्हेन वी शुड आल्सो नंबर काउंट द नंबर ऑफ पीरियड्स सो इट्स अ वेरी साइंटिफिक टास्क इट शुड नॉट बी फ्रेम्ड विद इन अ डे और विद इन अ वीक it should not be given to a specific person to get it done yeah a collaborative task hai jiski sanctity sabko acknowledge karna chahiye kitna ye pavitra kaam hai curriculum development 
और फिर उसमें उसके साथ जस्टिस होना चाहिए जस्टिस विद द स्टूडेंट्स विद द टीचर्स विद द पेपर सेटर्स एंड विद एग्जाम न्याय स्टूडेंट के साथ भी हो पता लगा कि आपने नॉवेल को डिटेल में कर दिया संभव है इम्पॉसिबल और इफ यू इनकॉपरेट मोर देन टू प्लेस इन वन यूनिट और मोर देन वन प्ले फॉर डिटेल स्टडी तो जस्टिस शुड बी देर उन्होंने कहा जस्टिस केवल स्टूडेंट के साथ नहीं जस्टिस टीचर्स के साथ भी होना चाहिए वेदर द टीचर कैन कवर द सिलेबस विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड्स अलॉटेड टू हिम इफ यस गुड अदरवाइज वी हैव टू रेटिंग वाइल फ्रेमिंग द सिलेबस सिलेबस के टॉपिक आपने दे दिया then we should also mention learning outcomes us paper ko padhne ke baad student kya seekhta hai mujhe sirf itna hi nivedan karna hai ye sari cheeze theory nahi hai which we often produce presume we often presume that titles of the paper it division into units then credits then number of hours to be covered ye sari cheeze randomly और एटेस्टेज नहीं हो सकते इसके लिए पूरा समय होना चाहिए और जो मेंबर्स है उनसे अनुरोध है कि करिकुलम डेवलप करते समय टीचर्स स्टूडेंट्स मैंने पेपर सेटर्स को भी कहा और एग्जामिनर्स के लिए भी सबका ध्यान रखना चाहिए हम केवल ये ध्यान रखते हैं कि हमारा सिलेबस कितना रिच हो फिर अपार्ट फ्रॉम दैट हमें ये भी ध्यान रखना है कि किस स्टैंडर्ड ऑफ सिलेबस under graduate should be lesser than that of post graduate and there should be a hierarchy in in learn from ke baad in development ke the samay hame नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर शुड ऑल्सो बी मैं नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर नेचर मैं टू से वट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आर टू बी आस्ट और फिर लास्ट में चूंकि सजेस्टेड रीडिंग और स्टडी मटेरियल शुड ऑल्सो बी गिवेन suggested reading or study materials should also be given at the end of the each syllabus each paper fir mujhe nivedan karna hai ki 
हम केवल रिचुअल्स समझ करके इसे फॉर्मेलिटी ना कह रहे अक्सर होता है कि कुछ बुक्स हैं उसको कॉपी किया पेस्ट किया आजकल तो वेरी कॉमन फीचर सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड दैट करिकुलम डिजाइनिंग इज कंप्लीटली अ साइंटिफिक टास्क विच नीड कोलैबोरेटिव एफर्ट्स members should not be should be open minded i should not use any negative or derogatory words members should be open minded to receive the thoughts and ideas of different nooks and corners and there is no harm there is no harm in consulting the syllabus of other industries at present scenario at present scenario two importance is given to regional knowledge in the specific subjects kshetriyata ka gyan jahan par वैश्विक ज्ञान वहीं पर क्षेत्रीय ज्ञान को भी समावेश करना चाहिए तो वट आई फील दैट वेन द गवर्नमेंट से थर्टी परसेंट चेंजेस तो दैट थर्टी परसेंट चेंजेस शुड बी इन कॉपरेटिव ऑन द बेसिस ऑफ लोकल रिक्वायरमेंट्स next while curriculum designing we should always keep in mind that in syllabus option should not be there there may be option in the papers there may be option in the papers for example the student may be free to opt either sac literature or canadian literature or australian literature or new literature in english or translation theory and practices or in literature in translation but there should not be option in between any feelings tomsons or oliver twist uh charles dickens oliver twist isme option nahi hona chahiye paper ka option to hota hona chahiye and this is the beauty of credit cbse scheme the students should be free to follow the to adopt and follow the paper of his own choice but there should not be any option like or in the within the paper aisa nahi ki alun kolatkal four points or एक पॉइंट्स दैट इनवाइट्स ट्रबल बेसिकली टू द एग्जामिनर्स टू द स्टूडेंट्स टू द टीचर्स एंड टू द पेपर सेटर्स एज सेल सो करिकुलम डिजाइनिंग इज अ कंप्लीट साइंटिफिक टास्क which focuses the attention according to nep 2020 on indian knowledge system 
दैट कैन ओनली बी पॉसिबल या तभी संभव होगा जब हम भारतीय ज्ञान विधा के प्रति स्वयं में अभिरुचि पैदा करें जब हमारे अंदर अभिरुचि होगी तभी हम अभिरुचि अपने स्टूडेंट के अंदर पैदा कर सकते हैं और जब हमारे अंदर अभिरुचि नहीं होगी तो ऐसी स्थिति में हम सिर्फ जो है उस सिस्टम को कंडेम करें एंड वी फॉलो द सिस्टम ऑफ लॉर्ड मैकॉले दैट इज to create babu friends indian knowledge system is very rich very profound scientific hota hai hai bhartiya gyan vidha bahut hi prachin hai gambhir vishayon par is pe charcha ki gayi hai वैज्ञानिक उसके अध्ययन की आवश्यकता है और अन्यथा हम चौसठ से लेकर के चौसठ से लेकर के और सीमा सीनी तक पढ़ाते रहेंगे हम रिवर टेम्स की बात करेंगे लेकिन गंगा की बात नहीं कर पाए हम रैल्फ वैल्डो इमर्सन के ट्रांसेंडेंटलिज्म की बात करेंगे लेकिन शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत की बात नहीं करेंगे हम एरिस्टोटल के पॉलिटिक्स की बात करेंगे लेकिन भारत के नाट्य मुनि नाट्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की चर्चा नहीं करेंगे आवश्यकता इस बात की है कि ज्ञान विज्ञान का जो भी क्षेत्र है उसमें किस प्रकार से भारतीय परिवेश भारतीय ज्ञान परंपरा भारतीय संस्कृति का समावेश हो और साथ ही साथ स्थानीय मैं भाषा की बात तो नहीं करता हूं बल्कि इतना जरूर है कि उस क्षेत्र विशेष कि जो उपलब्धि है उसको भी हमें अपने पाठ्यक्रम में समावेश करना चाहिए यह एक अत्यंत वैज्ञानिक प्रक्रिया है और एनईपी 2020 में इस पे काफी जोर दिया गया है ये कोई सैद्धांतिक विषय नहीं है जिस पर सिर्फ और सिर्फ चर्चा किया जाए बल्कि आप जो कंप्लीटली प्रेगमेटिक अप्रोच जिसको हमें अपने कमिंग जनरेशन को भारत के प्रति निष्ठावान और भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रति जागरूक करने के लिए हमें अपने पाठ्यक्रम को उसी के अनुरूप डेवलप करने की आवश्यकता है तो अब मैं चाहूंगा कि अगर हमारे कोई बंधु कुछ हमसे अपने विचार शेयर करें तो हम एक दूसरे से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे over to the audience is vishay mein kuch participant ko 
यदि कुछ पूछना हो तो सर से अपने विचार रख सकते हैं नाम सर और मैं डॉक्टर आभा देवी सहायक आचार्य संस्कृत विभाग सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिल वस्तु सर जैसा कि आपने आज पाठक सिलेबस पाठ्यक्रम निर्माण की बात कही सीबीएसई प्रणाली के अंतर्गत जो है यानी पी ट्वेंटी ट्वेंटी में पाठ्यक्रम निर्माण हो रहा है तो हमारे यहाँ भी जैसा कि आपने बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश में सेवेंटी थर्टी का पाठ्यक्रम पिछले वर्ष लागू हुआ है ग्रेजुएशन लेवल पे लागू हुआ है सर और उसमें सौभाग्य था कि मुझे भी पार्ट करने का हूँ मैं भी एक हिस्सा थी अपने यहाँ सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में बी एस की मेम्बर हूँ तो उसमें सर सेवेंटी थर्टी का जो चेंज हुआ तो थर्टी जो आपने बताया और बहुत अच्छा लगा जान के लिए कि लगभग उन सारे ऑब्जेक्ट्स को लेकर के और सारी बातों का ध्यान रखते हुए तो उसमें तो बस थर्टी परसेंट चेंजेस करने थे हमें क्योंकि हम उन्मुक्त नहीं थे पूरी तरह से तो उसमें जितना वो पाया तो वो किया हम लोगों ने और वो पाठ्यक्रम चल भी रहा है पिछले विगत एक वर्ष से वो पाठ्यक्रम चल रहा है सेकंड सेमेस्टर भी आ गया उसका इस वर्ष हम लोग को उत्तर प्रदेश शासन से पुनः स्नातकोत्तर का पाठ्यक्रम करने मिला है जी और सहयोग से वो पाठ्यक्रम भी बनाने की जिम्मेदारी चूंकि विश्वविद्यालय में हेड होने के नाते मुझे विशेष ध्यान रखना है तो आपने जो जो बिंदु बताए ये पाठ्यक्रम जटिल नहीं होना चाहिए सरल सुगम बोधगम में होना चाहिए और सबसे बड़ी बात है कि पाठक की दृष्टि से भी कि अगर कहीं कोई जैसे हम लोग पाठ्यक्रम जब निर्माण कर, करते समय मैंने हायर एजुकेशन कमीशन का भी लिया लखनऊ यूनिवर्सिटी का लिया गोरखपुर यूनिवर्सिटी के आधार पे हमारे यहाँ पहले चल रहा था लेकिन ये कि अब हम लोगों ने चेंज किया तो उसको भी लिया इलाहाबाद से भी हमने लिया तो सबको लेकर के एक थोड़ा सा कि वही होता है सार 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 तत्व को ले लेना जहां से बेहतर जो हो और मैंने कोशिश की कि कुछ बेहतर उसमें से जो क्रेडिट वेस्ट है कि हम लोग को चार पेपर बनाने हैं चारों पेपर पांच इकाइयों में जितने के तो मैंने ये सोचा कि पांच इकाई है तो पांच क्रेडिट रखा जाए जिसमें नंबर डिवीजन में कोई प्रॉब्लम ना हो सेवेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव का अगर हमारी क्लासेस का या व्याख्यान का है तो पंद्रह पचहत्तर करके ऐसे हमने आ, हर इकाई प्रत्येक इकाई पंद्रह व्याख्यान का रखा क्योंकि अब सीमित चीजें हो गई है सेमेस्टर में तो वो और जैसा कि आपने कहा कि चार महीने मिलते हैं तो सर चार महीने क्या ढाई महीने भी ढाई महीने भी ठीक से उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं तो परीक्षा आ जा रही है लेकिन ये है कि मैं मुझे बड़ी हेल्प मिली आपके इस लेक्चर से सर क्योंकि मैं अभी पाठ्यक्रम निर्माण में आ, मैं सेकेंड ईयर यानी फोर्थ सेमेस्टर जो आपने कहा विकल्पों की बात की आपने तो मैं वैकल्पिक अभी हूँ मैंने वेद व्याकरण साहित्य दर्शन चारों विकल्प रखे हैं और व्याकरण की क्योंकि स्पेशलिस्ट हूँ स्पेशलाइजेशन है मेरा तो व्याकरण और दर्शन अद्वैत दर्शन की बात आपने की तो पिछले वर्ष मैंने अद्वैत दर्शन शंकराचार्य का उसमें मैंने अपरोक्षानुभूति पढ़ाया था और इस बार भी मैंने शंकर अद्वैत का भी रखा हुआ है पाठ मीमांसा दर्शन का भी है व्यास भास से सहित रखा है तो अच्छा लगा सर मुझे काफी हेल्प मिला आपके इससे और एक बार मैं पुनः एक बार सारे पाठ्यक्रम को देखूंगी अगर कहीं कोई बिंदु रह गया होगा तो पुनः आपके निर्देशानुसार और आपके जैसा कि आपने बताया एक बार मैं कोशिश करूंगी अभी चूंकि साहित्य और वेद ये दो पार्ट मैंने अभी नहीं बनाया है क्योंकि वेद थोड़ा मेरे लिए क्लिष्ट होता है आ, तो वेद के किसी आ, जो विषय जो विशेषज्ञ है उनसे बात करूंगी अब ये कार्यक्रम हम लोग का थोड़ा हो जाए तो अच्छा लगा सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका आभार आपका और मैं मैं अपना सिलेबस खोल के देख रही थी जो आप बोल रहे थे कि मैंने कहा क्या मिस्टेक तो नहीं की है कहीं कोई तो बहुत अच्छा निर्देश मिला आपसे और बहुत सहयोग मिला इसके लिए बहुत बहुत आभार धन्यवाद पर्सनली मेरे तरफ से और अभी आपका बाकी लोगों को मैं ओवर करती हूँ पार्टिसिपेंट्स को और किसी को कोई बात आपसे पूछनी तो थैंक यू सर 
धन्यवाद बहन जी जहां तक संस्कृत विषय का संस्कृत क्या कहा जाए तो है जी जी हमारी और मुझे तो लगता है कि मैंने इंटर डिसिप्लिनरी की भी बात किया और इसीलिए मैंने स्टेम की बात किया साइंस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी कि हर ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र के विद्यार्थी को जी जी हमें लगता है कि कम से कम एक जो है और क्रेडिट के तहत ही सही सब की आवश्यकता है सर इस पे भी मैंने काम किया है इंटरप्ट करूंगी मैंने एक माइनर कोर्स भी बनाया है चार क्रेडिट का जो अन्य विषय के और अन्य फैकल्टी के छात्र पढ़े हुए हैं जी बिल्कुल इसके लिए आप आप साथ बात करें जी जी और हमारे एस के पांडे जी को मेरा नमस्कार बोल दीजिएगा जी सर बिल्कुल वैसे जहां तक संस्कृत का विषय है मैडम जी सर ये तो आपने कहा ना कि वेद एक व्याख्यान मिला था जी जी तो इंग्लिश का हूँ लेकिन लोगों ने क्या दिया मुझे वेद उपनिषद है ना कुरान गीता महाभारत रामचरित मानस रामायण तो इस विषय पे तो पूरा ज्ञान विज्ञान जो है वह हमारा वेद से ही शुरू वेद मीन्स ज्ञान होता है जी बिल्कुल सर बिल्कुल जी है ये वेद धातु से बना हुआ है जी बिल्कुल जानने में है सर धातु बिल्कुल और ऋग्वेद इज कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट पोएम ऑफ एनी लैंग्वेज जी बिल्कुल बिल्कुल मुझे तो कम ज्ञान है संस्कृत का लेकिन काफी आनंदानुभूति होती है जो रस है जो अस्कार है जो छंद है जो व्याकरण है जो है, जितना सफाउंड जितना रिच संस्कृत लैंग्वेज का है और जितना वैज्ञानिक जो मात्र एक भाषा है जिसको हम देव भाषा के रूप में कहते हैं तो इस देव भाषा का ज्ञान जन सामान्य को हो जिसके माध्यम से भारत की संस्कृति का परिचय जन सामान्य को हो सके इसके लिए निश्चित रूप से हमें प्रयास करना चाहिए और प्रयास करने की आवश्यकता है मैं नहीं कहता हूं कि इंग्लिश की आवश्यकता नहीं है लेकिन इन एवरी स्कूल ऑफ थॉट्स मतलब कि साइंस टेक्नोलॉजी मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग सोशियोलॉजी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस फिलोसफी एंथ्रोपोलॉजी किसी भी सब्जेक्ट का हो उसे भाषा के किसी भी भाषा के मैंने इसीलिए प्रोफिशियंसी ऑफ लैंग्वेज की बात किया लैंग्वेज प्रोफिशियंसी क्योंकि कोई भी ज्ञान विज्ञान हो उसको हम उसकी अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से ही तो करते हैं तो हमें भाषा के का धनी होने की जरूरत वी मस्ट बी रिच इन द लैंग्वेज थैंक यू वेरी मच नेक्स्ट प्लीज एनी वन एल्स सो थैंक यू वेरी मच प्रणाम सर मैं निगम पांडे सर जी पांडे 
सर ये जो कह रहे थे वेद की बात कर रहे थे सर तो वेद जानने के लिए कम से कम जो उसके अंग हैं जिस, जिसे अंग अंगी भाव जिसको कहते हैं तो अंग जो उसके हैं शिक्षा निरुक्त व्याकरण छंद कल्प और ज्योतिष वेद के जानने के लिए इन छो अंगों का जानना बहुत जरूरी हो जाता है और एक जी और एक ये जो छ है आप, आप, आपस में ही इतने विस्तृत हैं ये कि इनको जानकर वेद जानना बहुत कठिन हो जाता है तो सामान्य लोग समझते हैं कि वेद बहुत ही सामान्य विषय है लेकिन ये जो है सामान्य विषय नहीं है ये तो अगर कोई सामान्य है वेद तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसमें कोई डेफ्थ नहीं है उसमें गंभीरता है या हमारे कि हम उसको प्रकार से ग्रहण नहीं कर पा रहे इसीलिए इस एफ का ऑब्जेक्टिव ही ये है कि हमें किस प्रकार से अन्य भाषाओं या अन्य विषयों के प्रति अपने अंदर एक रुझान पैदा हो जिसमें भारत और भारतीयता छिपी हुई हो संहित हो तो वेद वेदांग उपनिषद पुराण गीता महाभारत ये अपने आप में इतना रिच है और आपका जो व्याकरण है लघु सिद्धांत कौमुदी है ना? या भरत मुनि का है आप सोचें कि संस्कृत के पास ज्ञान का कितना विशाल भंडार और अंग्रेजी में उसके अनुवाद भी उपलब्ध है सारे के सारे हमारे जो तो कहना नहीं चाहिए हम लोग इनकी फ्रेटर्निटी को बिलोंग करते हैं अगर पूछा जाता है पोर्टी का डिफिनेशन तो स्पॉन्टेनियसली टीचर्स लेके स्टूडेंट तक एक ही बात कहता है पोर्टी स्पॉन्टेनियस ऑफ सो पावरफुल फीलिंग्स किसने कहा वर्ड्स ने कहा क्या हम कविता की परिभाषा के रूप में तुलसीकृत रामचरित मानस के श्लोक को नहीं कोट कर सकते हैं क्या वर्गा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम संदसा भी मंगला नाम से करता बंदे वाणी बना कौन सा ऐसा कौन सी ऐसी भाषा है जिसमें लोक मंगल की बात की गई वह सिर्फ और सिर्फ भारतीय भाषा तो भारतीयता कहां कहां संहित है भारत में जन्म लेना ही केवल भारतीयता होने का अधिकार नहीं देता है भारतीय ज्ञान विज्ञान का जो विस्तार है उसके कम से कम बेसिक कंपोनेंट्स को तो हम सबको जानना चाहिए और यही जानना हमारे इस एफ की सफलता होगी धन्यवाद जी सर अभी आप ज्ञान विज्ञान की ही बात कर रहे थे और संस्कृत के समरसता की बात कर रहे थे अपने उद्बोधन में आपने कहा भी था आस्तिक मार्ग विशेषण की बात की कि भार्य के तीन शब्दों को लेकर के उन्होंने इतना महाकाव्य की रचना कर डाली तीनों ग्रंथों की रचना कर डाली अस्थि से उन्होंने कुमार संभोग की रचना कर डाली अस्थि कस्ती द्वारा हिमालय नाम लगा दी राज फिर उन्होंने से रघुवंश महाकाव्य की रचना कर डाली और कश्चित कांता ग्रह गुण स्वाधिकार प्रमत्त से उन्होंने मेघदूत जैसे महनीय काव्य की रचना कर डाली तो ये तो सर संस्कार की बात है और वाकई जो आपने कहा कि सबको जानना चाहिए तो उसी पे एनी भी काम भी कर रही है और इसीलिए उन्होंने इंटरडिसिप्लिनरी जो कोर्सेस किए हैं मैं वो लाभ मिलेगा ही सबको तो उसका क्योंकि जानना बहुत आवश्यक है हम कहते हैं भाषा सर संस्कृत ने तो हमें वर्ड समानाएं दिया है क्योंकि बिना वर्डो कोई भाषा किसी विषय का अध्ययन नहीं कर सकते 
और संस्कृत की वैज्ञानिकता भी तो इसी में है कि हम जो बोलते हैं वही लिखते हैं और वही पढ़ते समझते हैं तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही सर अच्छा लगता है और आप पिछली बार भी आपका व्याख्यान मैंने सुना था बहुत अच्छा लगा और इस आप सुनिश्चित करते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार धन्यवाद सर क्योंकि हम ही कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि हमारे पास कितना समृद्ध संस्कृत साहित्य है समृद्ध साहित्य है समृद्ध संस्कृति है हमारी तो इसे जानने समझने की आवश्यकता है हमें कहीं ना कहीं अपने आप को समझने के लिए हमें हमारी संस्कृति को जानना आवश्यक है तो इसके लिए जहां पर एक तरफ उत्तर भारत में संस्कृत पाली और प्राकृत में हमारा संस्कृति और साहित्य है उसी प्रकार से दक्षिण भारत में तमिल साहित्य में भी तमिल में भी जो है हमारी संस्कृति और साहित्य सन्निहित है तो हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे को जानना चाहिए सीखना चाहिए धन्यवाद आई हैव माय नेक्स्ट असाइनमेंट सो मे आई गेट योर परमिशन अगर तो पार्टिसिपेंट को कुछ सर से क्वेरी करनी हो तो आप पूछ सकते हैं अभी आई थिंक सभी लोगों की जिज्ञासा आप शांत हो गई है सर सभी लोग पूछ चुके हैं सर से जो भी पूछना है तो भी हम आगे का वो वो टॉप थैंक्स के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन सर को बुला लेते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन थैंक यू मैम थैंक यू सो मच यूजीसी एच आर डी सी डी डी यू गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर फोर्थ फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम ऑनलाइन में जो आज का टॉपिक था सर करिकुलम डिजाइनिंग आउटकम बेस्ड लर्निंग एंड चॉइस बेस्ड लर्निंग सिस्टम इसमें जो सर आपने जो व्याख्यान दिया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे फैकल्टी मेंबर और पार्टिसिपेंट्स के लिए सर आपने बताया कि जो डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस uh uh it was uh, really great sir sir aapne isse is along with uh, alag cheeze jo bataye syntax aur word ke bare mein ek jo maine ek line aapka sir quote kiya grammar is the soul of language uh sir ye sach mein uh, aisa main uh, jaan paya hu jab thoda thoda language uh, padha aur uh, iske bare mein jana ki agar uh, grammar agar nahi janenge to us usko hum uh, samajhna bahut mushkil hoga सर और आपने जो करिकुलम में एक और इम्पोर्टेंट चीज बताया कि कोई भी करिकुलम डिजाइन करने के लिए सब्जेक्ट का जानना बहुत जरूरी होता है अगर हम सब्जेक्ट को जानेंगे नहीं तो उसको डिजाइन नहीं कर पाएंगे विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके अलावा जो आपने बात कही सर इंडियन इंडियन नॉलेज सिस्टम सर इसके बारे में मैं आज ये जो लाइन है ये पहली बार सुना इसको मैं जानने की कोशिश करूंगा और अगर नेक्स्ट कभी सर आपका लेक्चर सुनने का मौका मिले मिलेगा तो मैं इसमें सर पूछूंगा कि और इसमें क्या हो सकता है बट आपने जो बताया वो बहुत ही महत्वपूर्ण था सर और और एक जो इसके साथ जो सर इंडियन लिटरेचर के बारे में बताया कि बहुत सारे वेरिएशन हैं और इसको जानने की जरूरत है उसके बाद आपने जो बताया कि सर करिकुलम डिजाइन करने में जो प्रोसेस हम लोग को रखना चाहिए वो सरल सुगम और इजी टू कम्प्लेक्स विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट तो सर ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि आपने जो बताया इससे हमें बहुत सीख मिली और आगे जब भी हम करिकुलम और आम, इसको डिजाइन करने की बात करेंगे तो इसमें जो आपका ज्ञान है इसमें लेके और हम लोग जो है प्रोसीड करेंगे थैंक यू रियली थैंक यू सो मच सर हम सारे पार्टिसिपेंट्स यूजीजी यूजीसी एच आर डी सी डी डी यू फोर्थ फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम में जितने पार्टिसिपेट पार्टिसिपेंट हैं उनके तरफ से मैं आपका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं थैंक यू सो मच सर थैंक यू सर थैंक यू धन्यवाद थैंक थैंक यू सर
thank you ma'am thank you so much for giving me opportunity to speak in uh, front of uh, sir thank you so much thank you sir uh, i leave ho gaye hain ek baar theek hai ma'am hum log bhi leave uh, kar sakte hain next session ke liye ha next session ke liye uh, sudhi sir uh, aap prepared rahiyega aur harshwardhan sir se aapas mein aap log baat kar lijiye kaun wo log thanks dega और सर मैं एक चीज और वो मतलब आग्रह करना चाह रही थी जैसे अभी पांच मिनट एक चीज हम प्रशंसा मैडम सेशन लीव हो रहा है तो लीव ही कर दीजिए क्योंकि रिकॉर्डिंग भी हो रहा है ठीक ठीक रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए और लाइव सेशन को भी बंद कर दीजिए Uh, आज आभा द्वेदी मैम होस्ट हैं तो लाइव uh, सेशन तो मैं नहीं क्लोज कर पा रही हूँ